thứ Ê, cuối tuần đi Đà Lạt chơi với anh nha <cười> Nghĩ sao mà tôi đi Đà Lạt với anh, đừng có mơ Thư, Thư Đi về, không tập tành gì hết Anh bị điên hả? Đồ thần kinh bị hoang tưởng hả? Xuyên tập để tìm bạn trai mới chứ gì Nếu không tin tưởng thì chia tay đi Ê, ê, ê Bỏ ra Không bỏ đó, nghỉ tập đi <cười> Mọi người à, mọi người Đi đâu Bỏ tôi ra Một cái nữa hả? Mọi người ơi Đi gì? Bỏ ra Ê Đã thấy người ta vậy không? Người ta nói là bỏ ra cơ mà Chỉ như xuất hiện, chỉ như xuất hiện Chuyện của tao không liên quan tới mày Mày phải đàn ông không? Anh à, 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 làm gì bạn tôi vậy? Bỏ tay ra à, Anh có bị sao không? Thằng đó là bồ với cô phải không? Đi về <cười> Quê quê Cái mặt quê <cười> Cái mặt quê xệ Thôi đi nè <cười> Cái mặt quê xệ Nè Anh nói cái gì vậy? Anh có nghĩ thì cũng phải báo trước với tôi chứ Làm tôi mất công lên đây chi vậy? Em thông cảm, đây là chị ngoại bố mà Nhưng em yên tâm, sẽ có huấn luyện viên mới tập với em ngay Nè anh quản lý Dạ yeah. Sao trung tâm anh làm ăn thiếu chuyên nghiệp quá vậy? Ủa? Ngay cả một khách viết như tôi mà anh <cười> Thôi thôi thôi, em bình tĩnh đi, đừng có nóng Mình đẹp mà mình nóng cái mình không có đẹp Cái này anh sẽ sắp xếp bố trí lại cho em Một huấn luyện viên mới Có tay nghề cao hơn Chuyên môn cao hơn Mà đặc biệt là đẹp trai hơn huấn luyện viên cũ của em <cười> Anh đi nè Giới thiệu với em Đây là Kiệt Cựu vận động viên trong đội tuyển quốc gia đó nha Còn đây là Thư, khách viếp của trung tâm mình Chào cô Ờ à, thì uh, nhìn có vẻ cũng chuyên nghiệp đó Nhưng mà chắc khi dạy được học trò Chắc khi hợp với tôi Thì có thừa đi rồi biết Nhưng trong một tuần Nếu mà cô không hài lòng với phương pháp của tôi Thì uh, có thể đổi huấn luyện viên Hoặc đuổi tôi cũng được Ê, con nhỏ này thấy vậy thôi chứ nó chảnh lắm nha Tôi sợ cậu chịu không nổi ba ngày nữa Chứ đừng nói chi là anh tuần lễ Em vô đây Một Hai Ba Bốn Mạnh hơn nữa Đưa tay ra thù Đây Nè Anh chỉ được nói thôi làm như anh đụng vô người tôi vậy Lại mạnh Nhanh, mạnh, bốn, hai, ba, bốn, năm Anh Hưng Anh ra cối Ủa, như vậy tập hay ngắm gái này ca <cười> Vô đây không ngắm gái, để vô ngắm mày hả Wow Từng đường cong chuyển động theo từng động tác Đúng là của ba Sài Gòn <cười> Những đường cong này sớm muộn thì cũng thuộc về tao thôi Đúng rồi Phải cho mày biết anh là người thương em Ủa nhưng mà em tưởng nó coi anh là anh trai chứ Hay là anh coi nó em cái mưa <cười> Cứ để đó rồi coi Tao là Hưng Ali mà mày Bốn Hai Ba Bốn Năm Cô đang tập bút sinh đi đang múa vậy Hả Mạnh lên nhanh lên Một Hai Ba ra ngoài á, người ta không chờ cho cô đánh đâu Lên, một, nhanh Một Hai Ba Bốn Mạnh Nhanh À, anh chào anh quản lý Anh Anh thấy chưa Tôi đâu cần phải biết rõ đâu Mà tôi cũng có thể hạ gục được đối thủ Mà không cần phải tới nắm nắm Với lại tôi tới đây á, tôi tập cho đẹp thôi Để tôi selfie thôi Chứ đâu có làm vận động viên chuyên nghiệp đâu mà anh khắc keo của tôi ấy à Anh nói cái gì? Tao không làm nữa Cô Mai á Cô đã trả cho em cái mức lương là 10 triệu một tháng trong suốt 3 năm qua rồi Bây giờ cô còn nói là cô tài trợ cho gia đình nhà mình 500 triệu nữa để đưa mẹ đi phẫu thuật Đây là cơ hội cuối cùng của mẹ đấy Mày nói đó là tiền quỹ từ thiện công ty bà ấy mà Thì đó là tiền bố thí Bố thí Nếu mà em không phải là gia sư cho con cô ấy Thì ai bố thí cho anh thế Mà nếu đơn thuần là việc làm từ thiện Thì làm gì đến luật nhà mình Thôi chứ 
Nó tóm lại tao ghét cái đám đó Ý có tí tiền coi thường người khác ra mặt đó. Mà này Mỗi lần có nó mở mở miệng ra Chỉ muốn tát mấy phát thôi <cười> Em không ngờ là một cựu vận động viên đội tuyển quốc gia như anh mình mà bản lĩnh kém như thế á Tao đi học võ Là để mang vinh quang về cho gia đình Để cho mẹ tự hào Mỗi lần nhìn thấy tao khoác trên mình áo đội tuyển quốc gia Chứ không phải là đi làm bảo mẫu cho con nhỏ đó Ê, 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 này Vinh Quang đây hả? Cái mà anh nói là Vinh Quang đây hả? Anh thử nghĩ mà xem Cái Vinh Quang này có giúp đỡ được cái gì khó khăn cho gia đình nhà mình hay không? Có đưa được cho anh tiền để anh cứu chữa mẹ mình hay không? Mà em nói thật nhá Em nói anh đừng có tự ái Dù sao bây giờ thì anh cũng giải nghệ rồi Anh làm cái gì cũng phải thực tế một tí anh ạ Em có đi làm ngày làm đêm đi chăng nữa thì cũng chỉ có đủ tiền để nuôi gia đình thôi anh mới là trụ cột của gia đình Cứu được mẹ Chỉ có mình anh thôi đấy Thì lấy một quả thận của tao là đủ rồi Anh nói nghe đơn giản quá nhở Mà vấn đề em đâu có nhờ anh cái chị to tác đâu Em cũng chỉ nhờ anh là anh đi giám sát con Thư Để cho bạn bè nó đỡ rủ dê nó vào mấy cái tệ nạn xã hội Có mỗi cái việc đấy mà anh không làm được Thì em không hiểu là anh giúp được gì em và mẹ nữa Em dù sao cũng không có muốn anh em mình vì mấy cái chuyện này mà cãi nhau Bây giờ á Anh nên kiềm chế cảm xúc Chỉ còn 3 tháng nữa thôi Là con nhỏ Thư nó sẽ có visa để đi Mỹ Lúc đấy rồi anh muốn làm gì thì làm Em không có ý kiến Nếu mà chỉ đơn thuần là giám sát Thì thiếu gì cách Bà ta có thể thuê vệ sĩ Thám tử theo dõi chân 24 được Tự nhiên kéo mày vô làm gì Nếu mà mọi chuyện đơn giản như thế á Em cũng đã chả cần nhờ anh Dạo này cô nghe cô nhiều nói Là em thương nó hay qua lại Chứ là mấy đứa quậy phá dữ lắm Chuyện này Nè Con với Thư dạo này không còn thân thiết như trước nữa đúng không? Nói thật với cô Thư rất là thông minh Con nghĩ là Thư đã đoán được ra chuyện gì đó Chính vì vậy mà Thư tạo khoảng cách với con cô ạ Thật lòng cô cũng hết cách rồi Con thấy đó Cô với Thư Hai mẹ con mà khắc khẩu với nhau hay sao Cứ nói chưa hết ba câu là đã tranh luận cả giả rồi Con nè Bây giờ trong sự là nhờ con Nếu mà con thương cô á Thì con để mắt em Thư nhiều hơn một chút Dạ vâng ạ Con sẽ cố gắng Cô cứ yên tâm ạ Rồi tóm lại tìm đứa khác đi Tao sợ nó chưa kịp đi du học Tao đã bốc cổ chết rồi Trách nhiệm lớn nhất cuộc đời anh Là giúp em cứu mẹ đấy Mẹ đây Nhắc à. chỉ đến mẹ đây Mẹ đã về rồi à Để Ê. con giúp mẹ ừ. Ủa Mà Sao hôm nay mẹ lại mua nhiều đồ thế hả mẹ Mẹ vừa mới trúng số đấy Mẹ lại mua vé số hả Con hỏi lạ không mua vé số thì làm sao mà trúng số được Mẹ trúng bao nhiêu? À, mẹ trúng 400 nghìn Vậy mẹ trúng giải mấy vậy? Ờ... Ô, cái giải gì mẹ quên mất rồi à, Mà thôi, mẹ không cần biết giải gì Mẹ mẹ chỉ biết là ông bán vé số bảo là mẹ trúng cái giải được 400 nghìn Thế là mẹ chỉ việc cầm tiền thôi Mẹ, mẹ à? quan tâm đến... Hôm qua Hiền đưa tiền cho mẹ đi chạy thận đúng không? Ừ, ừ đúng rồi ừ, Mẹ đi chạy thận rồi Mẹ chạy rồi mà Bác sĩ gọi điện cho con Nói là ngày hôm nay tại sao không đưa mẹ đi lọc máu Một tuần mẹ phải đi lọc máu ba lần cơ mà Ba mà mẹ bỏ một như thế thì bao giờ bệnh tình của mẹ mới đỡ Mẹ phải thương anh em chúng con chứ <cười> Mẹ nghĩ rằng là sống chết nó có số cả con ạ à. uhm, Với lại mẹ đang ở giai đoạn ba rồi ừ, Cứu vãn gì nữa đâu ừ, Thôi cứ để đi Sống được ngày nào hay ngày đấy Con hiểu không à, Bây giờ vấn đề quan trọng nhất là có bao nhiêu tiền Lại rồi sống mà... chết có số Lúc nào cũng sống chết có số Vậy thì bây giờ mẹ con mình đưa nhau đi từ từ đi Con chết, mẹ chết Chết hết luôn đi con Tại à... sao lúc nào mẹ cũng như thế Không bao giờ mẹ nghĩ cho anh em chúng con hết Không bao giờ mẹ thương anh em chúng con hết Thôi được rồi, mẹ 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 hứa Mẹ hứa là một tuần mẹ sẽ nghe lời con Mẹ đi, mẹ đi chạy thật ba lần được chưa 
Được chưa hả con? Hiền Cô Thân, cô Thân Cái gì mà chị làm như cháy nhà vậy chị? Ừ, hồi sáng con Hiền lại tới nữa đó thì bà ăn tiền của mẹ tôi hàng ngày mà Sao không tới Ừ Mà tuần trước á mẹ cô giận cô dữ lắm nghe Bộ cô đi với ai nữa hả Phải đi với cái chàng công tử bạc mạng hôm trước nữa không Nè Hay là chị muốn môi móc thông tin Để báo lại với mẹ tôi như là chị Hiền nữa Tôi làm gì có chuyện mà bán đứng cô vậy Có điều á là mẹ cô thì rất là thương cô Mà tôi á cũng thương cô nữa nên tôi chỉ muốn biết là cô đi đâu Đi với ai Rồi làm gì Bộ chị là bà nội tôi sao Cha hỏi mấy chuyện đó làm cái gì Người ta quan tâm nên người ta mới hỏi hang thôi chứ bộ Thôi từ gài sắp lên á Cô muốn biết chuyện của bà chủ có đi với ông nào nữa không á Thì cô tự hỏi người ta nha Chứ tôi giờ tôi không nghe tôi không thấy Tôi cũng không biết gì nữa hết trơn á Nè 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 chị đứng lại đó Ông đó vẫn thường xuyên qua đây hả cái đó là cô nói nha Chứ tôi không có nói gì hết á Hây Hèn gì muốn tống khứ mình ra khỏi nhà Để cho tự do thoải mái chứ gì Ủa bà chủ Bộ bà chủ tính đẩy cô Thư đi thiệt hả Đi du học đối chuyện nơi làm trong đời Cho dù nó muốn hay không nó cũng phải đi thôi Điều đó tốt cho tương lai của nó mà nhưng mà như vậy là áp đặt rồi Mà tuổi trẻ nó không thích đâu bà ơi Cái gì là áp đặt ở đây Cái đó được gọi là định hướng Mà cha mẹ thì phải có trách nhiệm định hướng cho con cái Nếu không nó đi sai đường thì làm sao Cô biết rồi đó con Thư bây giờ Nó vẫn là đứa con nít Nó còn thật sự chưa biết là nó muốn cái gì nó thích cái gì nữa Nếu mà ngày xưa á Ba mẹ tôi hả Mà đặt yêu cầu cao cho tôi Đòi hỏi tôi làm cái này làm cái kia Áp đặt cho tôi thì chắc là giờ tôi đã tài giỏi rồi Bây giờ tôi đâu có phải tranh đấu ở ngoài thương trường cực khổ như vậy đâu Nếu mà ngày xưa mà mẹ nghe theo lời áp đặt của ông bà ngoại á Thì mẹ đâu có lấy ba Đúng không chị Nhiều? Ờ, ờ đúng Và vợ mẹ cũng đâu có con Mẹ cũng đâu thành bà chủ Bởi vậy á mẹ đừng có áp đặt con con muốn đi theo con đường của mình Cũng như là quyết định của mẹ Lấy ba hay không Mẹ hiểu không Nè Quang đêm mà hôm tính tới đâu vậy à, Thì à, Con Mua chút tài liệu anh Văn Cái gì Mua tài liệu anh Văn Giờ tối thui rồi giờ Ai bán nữa đâu cô đi mua Mẹ thấy chị nhiều nói đúng đó Mua tài liệu thì mai mua Đâu có trễ gì đâu con Thôi lên ngủ đi Sao mẹ tự tiện vô phòng con Mẹ có gọi cửa Nhưng mà con không trả lời Cứ nghĩ là con đã đồng ý Với lại cửa chỉ khép hờ thôi mà Dù là khép hờ đi nữa Như vậy là mẹ cũng không tôn trọng con Con Lúc nào mẹ cũng tôn trọng con hết <cười> Mẹ chỉ có nói thôi Chứ mẹ mà tôn trọng con Mẹ tôn trọng con thì mẹ không tự tiện làm hồ sơ đưa con đi ra nước ngoài du học Cái đó là điều tốt nhất Con hiểu không? Nếu bây giờ con muốn đổi ý Con không muốn đi nữa thì sao? Mẹ hứa với con Là ít nhất 3 tháng Mẹ sẽ qua thăm con một lần Được chưa? Nhưng mà con không muốn đi Mẹ hết trách rồi Mẹ không còn gì để nói với con nữa Ông ơi là ông Ông nhìn xuống đây mà ông coi bây giờ Tôi phải đi theo ông con nó mới vừa lòng nè Mẹ nói gì kỳ vậy Không phải sao Nếu mà con không đi Thì chỉ có nước Là mẹ đi theo ba cho con vừa lòng đúng không 
mệt rồi cho tôi nghỉ xíu nha à, hôm nay cô tập rất là tốt hôm nào cũng hăng hái như vậy sớm muộn thành cao thủ à ê đừng có vẽ đường yêu chạy chứ đôi mắt biết đó không phải cho mày mơ đâu mắt biết cái gì Tao mắc mệt với tụi mày thì có Hoan Mày có muốn làm thêm không? Ý mày là sao? Là mày sẽ nhập hậu với tụi tao Và đảm bảo an toàn cho đại ca tao Trong mấy vụ đua xe Cũng như đánh giang tiền Rồi con nhóc nó có tham gia không? Chưa từng Nhưng mà sớm muộn gì nó cũng sẽ tham gia thôi Ai nói với mày? Còn Dê nói Đại ca tao Ông là chuyên gia vụ con gái nhà lành Ý mày sao? Đồng ý không? Tao nói một tiếng Được Nhưng mà giá tao mắc lắm đó Đừng ca Nói xin thưa mày ca Cái gì? <cười> mày nghĩ mày là ai? Mà đòi đi chung với tao hả? Cái mặt của mày á Xin đi theo sách dép dắt xe tao còn suy nghĩ Ở đó mà đòi đuôi theo ăn chơi ờ, Không phải đại ca Nó xin theo làm vệ sĩ cho anh á Cái gì? <cười> cái đồ đĩa mà đòi đeo chân hạt Tao thừa biết mục đích chính của mày đòi đi theo á Là để gần gũi bé Thư của tao đúng không? Đừng có mơ Nhìn lại mình đi Không còn nắng cấp đâu mày Nói cái gì vậy? Thằng Kiệt nó từng là vận động viên chuyên nghiệp nó thi đấu các giải quốc tế nó giải nghệ là bởi vì nó chấn thương mấy đứa liệu hồn nha thằng chó Bữa trước tao đua xe thu mày Về tao mới biết được thằng nào đã phá xe tao rồi Có ca tỷ lý do để mày đổi thừa Nghe chừng nào mới hết Bây giờ mày không phục thì tổ chức đua lại đi Nhưng mà phải báo trước nha để tao xếp lịch Tao nhiều lịch lắm Nói hay lắm Chứ sao Rõ ràng Thắng làm vua Thua làm giặc <cười> Tao nói cho biết Anh Hưng tao là số 1 kìa chưa <cười> Ok Hôm nay á tao đến để thách đấu với mày nhưng mà không phải đua xe mà là đấu boxing tao muốn đấu với mày á vì tự nhiên đấu boxing mà mà mày muốn đấu thì để bữa khác đi bữa nay ở đây đâu phải sàn đấu đâu chừng nào có sàn đấu quýnh cho nó hoành tráng <cười> bữa trước tao thấy mày selfie đủ kiểu mà còn tự dỗ ngực xưng tên nữa mà tao chỉ biết có vài đòn mày sợ hả sao mày hèn quá vậy chơi luôn anh cho nó biết anh là ai Chờ luôn mày Bây giờ Mày ngon Mày ngon mày bước vào xét đàn em tôi trước đó mày Nè Anh đừng có ỷ đông hiếp yếu nha chưa Bỏ tôi ra Đã yếu á thì đừng có ra gió Đã hèn á thì đừng có làm anh hùng Đừng làm mẫu nha mày Bò coi ra Mày là ai Cái này chuyện giữa tao với nó Không có liên quan đến mày Nhưng mà cô ấy là học trò của tao Thích thì chơi tay đôi Tao nào thắng thằng cô kia Ok Chở luôn đây ca Để coi mày ngon cỡ nào
cô không sao chứ ừ, tôi không sao cô anh à cảm ơn cô nè ừ, anh cho tôi quấy gian về đó nha ê anh nói gì vậy anh chở em về mà thôi khỏi đi thứ em giận anh hả tại nó lanh tranh chứ bộ không thôi là anh quýnh rồi đó tôi không nghĩ là anh hèn vậy luôn á nè 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 dừng lại đi dừng lại dừng lại dừng lại đến nhà cô chưa Sao về nhà cô có vẻ lén lút quá vậy? <cười> về đi, nhiều chuyện quá Ê nhóc Kêu ai nhóc quá Cô chưa ai? Sao cô vô ơn quá vậy? Cảm ơn Thế thôi sao? Chứ giờ anh đợi gì nữa? À, thôi bữa nào anh rảnh á Tôi mời anh một bữa Tôi không có nhu cầu ăn nhậu Nếu mà cô muốn trả ơn tôi thì làm tôi hai việc Việc gì? Một Là phải để cho tôi hộ tống cô mỗi khi ra ngoài Tôi mà cần anh hộ tống Còn việc thứ hai Đưa điện thoại của cô đây Lưu số điện thoại tôi lại Khi nào cần thì gọi để làm gì? Thì cứ lưu lại đi Đề phòng đám giang hồ hồi nãy là kèo Hại cô thì sao? Nè con Trời ơi cái anh chàng đó là ai sao con không nói Mẹ thấy hả đẹp trai lắm luôn đó nha Còn nếu mà nói là cái độ ngầu thì ngầu có ai đâu Bơ rắp bơ đang hỏi À đem vâu Ngầu lắm luôn Mẹ ơi Bây giờ mẹ lớn tuổi rồi Mẹ tránh những cái từ ten ten đó đi Không hợp với mẹ đâu ừ, Cô Thư Bà chủ á Thương cô nên muốn hòa đồng với cô thôi à Nên cô đừng nói vậy nha Sao Chắc là mấy cái thẻ không còn cái nào sử dụng được nữa đúng không con Thì con lỡ xài thăm có mấy chục triệu chứ như mẹ thì mẹ đâu có la gì con đâu Bây giờ con đã lớn rồi Đủ lông đủ cánh rồi Con muốn làm gì thì làm Đâu cần phải thư gửi gì với mẹ Bà chủ Tôi tôi thấy bữa giờ ngân hàng Ta gửi giấy về nhà mình quá trời luôn Con nè Vậy chắc là con hết tiền rồi đúng không Thôi à, vậy thì con à, Lấy tạm Thẻ của mẹ xài nha Dạ cảm ơn mẹ nhưng mà con phải hứa với mẹ một chuyện Là bắt đầu từ ngày hôm nay Con phải ở nhà Lo mọi thứ Và giữ gìn sức khỏe để còn đi du học nữa À Đặc biệt là Không có được đi chung với lại cái cậu gì hay tới Mấy cậu gì hay tới đưa đón con đó Biết ngay là thế nào mẹ cũng theo dõi cấm cản con mà Cái này tôi biết nè Mấy bữa nay á, cô chủ á, toàn đi tập đánh bóc 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 gì nè Xong rồi về nhà liền rồi bà chủ Cái này tôi thề Tôi nói sai mai tôi nói lại Nếu mà như vậy Thì hôm nay Nhiều có thêm một trách nhiệm nữa Là phải quan sát, phải theo dõi Thư Coi Thư đi đâu, làm cái gì Thì phải báo ngay cho tôi biết Dạ Sao? Con đồng ý không? Dạ con đồng ý Đồng ý thì uh, Cô sẽ hứa gì với mẹ? Con hứa từ nay con sẽ không lưu lỏng nữa Con sẽ tập trung học hành Và con đi tập boxing Tại vì con đã đóng tiền thẻ VIP một năm rồi Nếu mà như vậy á Con đưa cái thời phát biểu đi tập boxing cho cô nhiều Dạ Để cô nhiều giám sát còn báo cáo cho mẹ nữa Con biết rồi ạ à. Trời ơi Ba tháng nữa đi du học rồi Mà còn đóng thẻ giếp một năm Đúng là Người thì ăn không hết Kẻ lần không ra mà
Ê nhóc Sao cửa chính không đi Leo trèo như vậy Tao ăn thích bán theo tôi hoài vậy À thì tôi hứa là bảo vệ cô mà đúng không Cô đi đâu thôi thôi đó Ban ngày ban mặt Anh cứ canh me trước cổng nhà tôi Không sợ mẹ tôi báo công an hả Nếu mà sợ thì tôi đâu có làm Rồi bây giờ đi đâu Hử? <cười> Chắc gì tôi đã cho anh theo mà anh hỏi Ờ à, ha Mà chắc gì à, Tôi đã cho cô đi mà không có tôi <cười> Hồi nãy trên đường về á Thấy mấy thằng côn đồ lúc sáng Là vàng quay đây nè Nên quay lại xem sao thôi Nếu mà cô muốn đi mình thì đi đi Ê ê ê à, à, Thôi được rồi Tôi cho anh đi Nhưng mà nhớ Đừng có xí vô chuyện của tôi Được Mà đi đâu Đi theo tôi rồi biết Alo Em tới đâu rồi? Sao lâu quá vậy? Tới rồi nè Anh tưởng bị bỏ rơi rồi chứ Đừng có thân thiết quá đâu Ở đi Thôi mà Đi đâu lâu quá vậy? Nãy giờ Ê, hình như mày đi lộn chỗ rồi đó Anh đi với tôi á Bắt nói gì phải đu theo nó vậy Anh không đi, tôi không đi được Rồi sao <cười> Thôi, miễn em vui là ok hết Mọi người ơi Không em thương mời nha Yo! Khóa nhất thân chỗ này nha Ê mày Mày nói gì chẳng khác nào mày nói tao không có tiền hả mày Có qua có lại mới lâu dài Đúng rồi Vô nè Vô 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 Căng nhạc luôn hả mày Ok Thiệu quá vậy Em chỉ cần thử một lần thôi, em sẽ mê liền Cô tính chơi mấy cái đó hả? Chưa chơi, nhưng muốn thử được không? Cái đó là phạm pháp đấy Anh không chơi thì ra ngoài đứng chờ đi Hả? Tôi ra ngoài canh trường vô đám này chơi hả? Ai cần mày canh ghét hả? Tao đã thuê hết nguyên cái khu vip này rồi nha An ninh bảo vệ ba vòng Nếu mày không biết điều thì biến Ở đây coi quen ninh mày hết Nè đây, đây là của em Thử nha Cứ chơi thoải mái Ê, làm gì mày? Đi về Chỗ này không hợp với cô Ui. Thôi đi Thử Thử Đi cả. Bỏ đi Nó có vỏ á Tôi đã nói với anh rồi Tôi cho anh đi á Anh đừng có xí vô chuyện của tôi chứ Chính bắt cô thấy mà Mấy thằng bạn cô Nó kiếm chuyện với tôi trước đúng không <cười> Những chỗ như vậy Đâu có hợp với anh đâu Đi theo tôi làm cái gì Vẫn cứ thích đi thì sao bây giờ Hả Khùng hả Bữa sau á Đi theo á Là tôi báo công an đó nha Ê Ở đây coi Định xem sợ tôi hả để nhấn chuông nó nhanh nha Đây, em ạ Không biết đường mà phụ tôi nữa Cô vẫn thường nhờ người khác bằng thái độ đó hả? Tôi tự làm được <cười> Cũng được đấy Tôi phải mạo hiểu Vì sợ cô cần điện thoại gấp đấy Lại nợ tôi thêm lần nha Trời ơi Mất cái này thì mua cái khác Nhà tôi có gì ngoài điều kiện đâu Tôi đi trở lại đây Mẹ tôi mà lên thấy á Thì 
cắt tiền shopping của tôi cả tháng đó anh đi đi thư ơi thư chị ơi thư không? chị chị chờ em xíu đi ờ à, chị vô đi chị ờ à. hả ừ. à, em sao vậy à em đang mà dạ không em đang tập thể dục Câu like Thích chưa cái trò Romeo Juliet đến vậy à Con mê cuộc sống drama đến vậy sao Mẹ hiểu lầm rồi ừ, Chẳng qua là ảnh vô ảnh đưa cái điện thoại cho con thôi mà Đưa điện thoại hả Hai đứa quen nhau bao lâu rồi ở cái giai đoạn nắm tay hay là qua đến giai đoạn vượt trước ngại vật luôn rồi vậy Chị bớt nói nhiều lại được không? Mẹ, chẳng lẽ mẹ không tin con hả? Nếu mà mẹ không tận mắt thấy cậu ta Leo từ ban công phòng con xuống Thì mẹ cũng không tin đâu Mẹ ạ à? Cô à, cô cứ bình tĩnh ạ à. Có gì để mình hỏi chuyện anh kia đã Hèn gì, nó biết không chịu đi du học là như vậy đó Sao mẹ cứ áp đặt cái suy nghĩ của mẹ lên cuộc sống của con vậy? Bây giờ mẹ muốn tống con ra khỏi nhà mẹ mới chịu đúng không? Chứ chuyện nó rành rành như vậy con muốn mẹ nghĩ sao đây? Được Bây giờ con đi theo trai Cho mẹ coi Con đi đi, con đi thì con đừng có về nữa Được, con sẽ đi luôn Để coi mẹ sống như thế nào Thương Thôi cũng chết rồi Bây giờ đi đâu đây? Đi đâu cũng được Không về nhà là được Còn anh Nhà anh ở đâu vậy? Thật sự là tôi thấy mình cũng vô tâm thì Bữa giờ anh giúp tôi khá nhiều mà tôi không biết nhà anh ở đâu hết à. Bây giờ mới phát hiện ra là mình vô tâm hả? Nhà tôi ở ngoài Bắc Hiện tại à, đang ở trọ ở Thủ Đức Vậy chắc anh nhớ nhà lắm đúng không? Tại sao không ở ngoài đó với ba mẹ mà phải vô đây? Ba tôi bỏ đi khi mà em gái tôi được 5 tháng tuổi Mẹ tôi vất vả bao năm nuôi anh em tôi ăn học <cười> Cho đến giờ tôi vẫn chưa báo đáp được gì cho bà ấy À, mà tôi thấy anh có chụp hình với một người đàn ông á Người đó có mối quan hệ với anh vậy? Ủa, hình nào? Ừ, tôi vô tình thấy ở trong bếp của anh á À, người này hả? Cô biết người này là ai không? Chú ấy là thần tượng của tôi đấy Chú là chuyên gia độ xe Là một trong những người Việt Nam đầu tiên đi xuyên Á bằng mô tô để làm thực thiện đó Chú ấy truyền cảm hứng cho tôi với rất nhiều người khác Vậy ra anh cũng thích độ xe hả? Chú À con Hai dòng xe Honda Cero 750 á Giờ cũ với mới khác nhau như thế nào ạ? À? Con nhìn đó So với phiên bản cũ á thì phiên bản mới cái về nó sẽ cao lên Phiên bản cũ nó sẽ thấp xuống Honda Cero 750 á thuộc dòng Cruiser Có thấy không? Tay chỗ ngồi á thì nó sẽ thấp Ghi đông nó nó gian rộng ra Nhìn rất là thoáng Nó phù hợp với con đi đường phố Và cả đi phượt những chuyến đường dài nữa con ạ à. Chú Sau này khi nào mà có tiền con sẽ nhờ chú tư vấn sẽ mua một con giống như thế này à, Con yên tâm Nhưng mà nè Con còn trẻ Cố gắng bay nhảy thật nhiều dầu Sau này có gia đình rồi Con phải chia sẻ tình yêu thương của con cho nhiều người nữa Ủa? Là tình yêu về xe giảm bớt đi á Đúng rồi con Sau này có vợ đi rồi con sẽ hiểu <cười> Bây giờ anh còn đam mê đó không? Bây giờ cơm áo gạo tiền đang theo đuổi tôi <cười> hey, Có thấy mô tô này không? Đây là chiếc mô tô huyền thoại Đã cùng với chú ấy chinh phục rất nhiều cung đường đẹp Kiến thức của chú ấy về mô tô cực kỳ siêu việt luôn Trong giới là không ai không, không biết chú ấy Còn uh, gia đình cô thế nào? Ba má cô làm gì? Mẹ tôi thì làm kinh doanh 
còn ba tôi mất rồi tôi xin lỗi Ê, để tôi đưa cô về nha tôi không muốn về đâu anh về trước đi cô đừng có trẻ con như vậy nữa chuyện mà mẹ cô nóng giận chúng dễ hiểu mà thử hỏi là có ba mẹ nào không lo lắng khi nhìn thấy một chàng trai lạ trong nhà với con gái mình không thì tôi nói này kể cả sau này có giận mẹ có bỏ nhà đi nữa thì đừng bao giờ nói câu là không bao giờ trở về chứ anh nghĩ là tôi không phải không về hả phải tại vì ai cũng phải cần có một mái nhà dù là trong tim đi nữa lên xe Con với cậu ta là anh em của nhau Dạ vâng ạ Không biết là cô có còn nhớ không Lúc trước đã có lần con nói với cô là Con có một người anh trai đã từng là cựu vận động viên của đội tuyển quốc gia Nhưng mà kể từ khi bị chấn thương thì anh ấy đã từ bỏ sự nghiệp của mình Là anh ấy đấy ạ Sao lại có sự trùng hợp của Nhi vậy Nếu mà cô không tin thì Con sẽ cho cô xem ạ Đây ạ đây là hình anh em chúng con chụp chung với nhau ạ Thật ra anh em con muốn cảm ơn cô Vì cô đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho mẹ con có cơ hội được phẫu thuật Nếu mà không có cô thì gia đình con không biết phải xoay sở như thế nào ạ Chính vì thế con đã nói với anh mình là Khi nào rảnh thì sẽ phụ con để đi giám sát thư khi mà con bận ạ Thực ra thì Cái tiền mà mẹ con phẫu thuật á đó là cái quỹ từ thiện của công ty Chứ cũng không phải riêng của một mình cô Cho nên con cũng đừng quá bận tâm Còn riêng cái việc Con đã thay cô Coi sóc em Thư những lúc mà cô đi công tác Việc đó là cô đã cảm ơn con lắm rồi Dạ không ạ Cô đừng nghĩ vậy Gia đình nhà con mang ơn cô nhiều lắm ạ Chính vì thế Con mong cô hãy để cho chúng con được Có cơ hội trả ơn cô ạ Con nói vậy là con đã không biết gì về em Thư rồi Trời ơi, con làm cái gì vậy? Lần này á là con chỉ hù mẹ thôi Nhưng mà lần sau á Mẹ muốn nói chuyện với con Chắc con cũng không còn sống để nói chuyện với mẹ đâu Mẹ chấm dứt ngay cái trò Theo dõi giám sát con đi Dù là công khai hay là lén lút Nó ngang bướng như vậy đó Nhưng mà bây giờ Thư đang rất cô đơn ạ Và Thư cần có người để chia sẻ và bầu bạn Cô cũng thấy rồi đấy Anh con phần nào cũng đã chiếm bằng lòng tin của Thư ạ Con không biết Đến khi mà nó biết là anh con sỏ mũi nó Thì Cô không biết là nó còn làm chuyện dài dột gì hơn nữa Không Cô cứ yên tâm Cô nghe con đi Chỉ cần cô hãy coi như là không có chuyện gì xảy ra Kể cả cái chuyện mà Con và anh Kiệt là anh em ruột với nhau Thì mọi chuyện sẽ không sao đâu cô ạ Con chào mẹ Chào chị Hiền à, Thư đấy là em Em nên tắm, nghỉ ngơi rồi xuống ăn cơm đi Em mệt quá, giờ em cũng đi nghỉ đi Bà con đâu? Ảnh về rồi mẹ Con biết là đó giờ mẹ rất là thương con Lo lắng cho con Nhưng mà con cũng lớn rồi Cái gì đúng, cái gì sai Con biết mà Con sẽ giữ bản thân mình Cho đến lúc đi du học Mẹ yên tâm nha nhưng mẹ à Mẹ có một điều kiện với con đó Con không có cần gì từ mẹ nữa hết á Mẹ muốn là từ đây về sau Cậu bạn của con á Phải đàng hoàng đi vô nhà mình Không có lén lét lúc lúc nữa Và hai đứa đi đâu Làm cái gì Thì phải thưa mẹ Hiểu chưa Được không Dạ được Ôi con đi nghỉ xíu nha mẹ Chị ở đây chơi với mẹ em nha ừ. Bây giờ cô coi như là Cô không nghe, không thấy, không biết 
chuyện còn lại thì cô tin tưởng hoàn toàn vào anh em con vâng ạ chắc chắn là anh em con sẽ không làm cô thất vọng được cái chỗ này em không biết này chị ừ. đây bây giờ em đọc cho chị cái này ờ anh tới rồi thì vô đi à đây là chị hiền gia sư của tôi có sao đâu chào <cười> mà này có chuyện gì gấp mà gọi tôi qua ra này bây giờ mới phát hiện ở nhà cô nuôi chó nha ờ nhà tôi có nuôi chó rồi sao thì uh, anh có sao không tôi thì không sao nhưng mà chắc là mấy con chó có sao đấy à, à, anh làm gì mấy con chó nhà tôi vậy nhà tôi thương nó lắm á cô coi trọng con chó hơn tôi hả ừ, không phải nhưng mà tôi kêu anh qua đây có chuyện nè mà chuyện gì sao không nói qua điện thoại được à, mẹ tôi á cho anh đi cổng chính mà không cần phải leo trèo như ninh gia lên tới đây nữa cô phải hành hạ thôi như vậy cô mới chịu hả ờ à, thì hành hạ mới vui chứ thôi à, hai người nói chuyện tiếp đi chị xin phép về trước nhá chị ở đây đi em giới thiệu anh kiệt cho à, đây là chị hiền gia sư của tôi còn đây là anh kiệt anh về bóc sinh cho em á hai người lần nguyên đi chào hiền chào anh thôi chào. chị về đây nhá Ơ chị Có sao không chị Chị không sao Chị về đây Hai người quen nhau hả Hả Ai ừ. Nhỏ ra xưa hả Đâu có Mới gặp đó Mới gặp mà Không lẽ là Chúng tiến xét ái tình Lần đầu gặp tôi đứa nào không thế <cười> à, Không còn gì nữa về nha Ê Đi đường chính đi Mẹ cho đi rồi Tự nhiên À hay là anh làm gì mờ ám đó Giờ anh cứ thích đi đường cong Anh không đi đường thẳng được Nhóc còn Đứng lại đó Gì nữa Ai cho anh về Tôi có cái này cho anh coi nè Đây là chiếc mô tô hiện thoại của chú Cần mà Còn một thứ nữa Đây là chú Cần Thì ra cô cũng là fan hâm mộ của chú Cần hả? Chắc chắn rồi cho nên mới có cái hình này chứ đúng không? À thật ra chú cần chính là ba của tôi á cái gì chú cần là ba cô tôi tôi không tin được tính ra trái đất là nhỏ tí nhờ lại còn tròn nữa chứ <cười> Chú Cần vẫn phong độ hơn nhiều ừ. Vậy thì Cái mô tô huyền thoại Đâu à, Anh muốn đi xem đó hả Tôi muốn Vậy bây giờ Cô muốn tôi phải làm gì cho cô Thì mới cho tôi Anh phải giúp tôi một việc là cái gì? Nói dối mẹ tôi chở tôi đi tập bốc sinh Nhưng mà thật ra là đi đâu? Đi vòng vòng Những chỗ mà tôi thích Ok Anh ngạc nhiên chưa? Không ngờ có ngày tôi lại gặp lại nó Chiếc xe huyền thoại Ngồi thử được không? Được Anh thử đi Thư Dạ Có cho bác Chà. Nè Con khéo chọn nha Nhìn anh ta có vẻ thông minh Và là người tốt đó Bạn trai con hả? Dạ không phải đâu 
ảnh rất là idol ba con nên con dẫn tới đây cho ảnh coi xe của ba con dạ anh kiệt à, thưa bác đây là anh kiệt bạn của con còn đây là bác tùng bạn của ba tôi con chào chú ạ bác tùng đã cùng ba tôi xây dựng nên cái gara này từ khi ba mất đó, thì bác đã chăm sóc những kỹ vật cũng như là bác lưu lại những chiếc ô tô mà ba thích để bảo dưỡng và bác cũng rất là yêu thích nó thật ra đó có phần hùng của ba con cho nên gara này mới phát triển được những gì mà bác làm ở đây có thấm vào đâu so với công sức của ba con còn cậu kiệt đó nếu cậu muốn đến đây thì cứ việc đến với thư báo trước cái tương tiết còn nếu muốn làm cứ việc đến làm tại vì tôi biết cậu là một người đam mê các dòng xe mô tô đó Ủa, sao chú lại biết con đam mê mô tô ạ à? <cười> hồi nãy tôi bước ra tôi thấy cậu nhìn xe chăm chút từng chi tiết của xe là tôi biết cậu đam mê bởi vì những người đam mê với nhau đều là như vậy hết á <cười> Thôi bây giờ tôi đi ra ngoài Cậu cứ việc với Thư đây coi xe nha Dạ Bác đi ạ Này Cô đã bao giờ chạy thử cái xe đâu chưa wow. Ô, Cẩn thận con cẩn thận Cẩn thận cẩn thận cẩn thận Đó chỉ là tai nạn thôi Cô uh, cũng đừng dằn vặt bản thân mình nữa Nhưng mà nếu không có tai nạn nó xảy ra Thì ba tôi sẽ không mất Tôi và mẹ tôi cũng không mâu thuẫn cho tới bây giờ Nhưng mà chuyện đó cũng đã xảy ra lâu rồi mà Bây giờ cô vẫn cứ đau buồn như vậy Thì trên kia ba cô cũng đâu có thể vui được nhưng mà làm sao anh hiểu được cảm giác của tôi lúc này Đúng Tôi không thể thấu hiểu chuyện đó như cô được Nhưng mà tôi có thể hiểu cảm giác được Một người con thiếu đi tình thương của cha Cảm giác của một gia đình Mất đi một trụ cột Vấn đề của cô bây giờ Là phải làm sao sống như thật tốt Với bản thân Với cả người thân của cô nữa Ý anh là mẹ tôi đó hả? Mẹ tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi đâu Bà đã bất chấp tất cả Để có thể lấy được ba tôi Dưới sự ngăn cản của ông bà ngoại Thì gia đình của ba rất là nghèo Nếu mà như vậy Thì tôi nghĩ mẹ cô sẽ cảm thấy thương cô hơn Cô biết tại sao không? Tại vì trong cô Có cả hình ảnh của ba cô Mẹ tôi không bao giờ tha thứ cho tôi đâu Cô đúng là cô Phúc mà không biết thường đó Anh mỉa mai tôi đó hả? Đúng đấy Cô biết ngoài kia bao nhiêu con người Muốn có cơ hội như cô mà không được không? Ở đâu sao? Ngay ở gia sư hiền đó Suốt ngày tìm học bổng mà có được đâu Suốt ngày thiếu điều kiện này điều kiện kia Cô biết tại sao không? Tại vừa đi học vừa phải đi làm để kiếm cơm Mà nè Tại sao anh biết Rõ về gia sư hiền quá vậy Ờ à, Thì à, hồi sáng tôi nói chuyện với cô ấy nhà cô á à, Ra đây tôi dạy cô chạy mô tô nha Đó 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 Nữa Nữa Ok Wow anh là hứa là anh dạy em á thì anh phải dạy cho đến nơi tới chốn đó nha nhớ rồi chỉ sợ là em không có thời gian để tập luyện thôi em cảm ơn anh vì nếu mà không có anh tập cho em á thì không biết chừng nào em mới đi được xe luôn á thật ra không em là cô gái can đảm mà mạnh mẽ luôn nhớ là giữ lời hứa nha anh cũng vậy nha Đặc biệt là không được cãi nhau với mẹ nữa nha 
Em biết rồi Thôi em lên học bài đi Dạ em lên học bài, về bữa anh qua học tiếng Anh với em nha Cô Kiệt Tôi có chuyện muốn nói với cậu Đây là hợp đồng tôi thuê cậu làm vệ sĩ con gái của tôi Cảm ơn cậu Đã làm rất tốt Con gái tôi có những thay đổi rất tích cực Chuyện này Hiện tại cậu làm rất tốt Tôi rất là hài lòng Tuy nhiên thì Tôi không muốn mọi chuyện đi quá xa Đặc biệt là chuyện tình cảm Cậu hiểu ý tôi chứ Tôi cần cậu Âm thầm bảo vệ con gái tôi còn thù lao thì um, tôi nghĩ là khá hợp lý Cậu cứ về đọc ký hợp đồng Rồi cứ thẳng thắn suy nghĩ trả lời cho tôi Nhưng tại sao cô lại chọn cháu ạ? À? Tôi cần cậu bảo về con bé tuyệt đối an toàn Cho đến ngày nó đi du học Bởi vì bạn bè của nó toàn là những thứ bất hảo <cười> Tất nhiên là cậu trừ cậu ra Tôi đã rất là nhiều lần thuê vệ sĩ Để bảo vệ cho nó Nhưng mà nó biết thì lại phản ứng gây gắt Giờ nó đang tin cậu Tôi nghĩ là cậu nên giúp tôi làm chuyện này Tại sao cô không giải thích cho Thư hiểu Để hai mẹ con khỏi mâu thuẫn à Đưa góc đồ này mẹ Đôi khi có những chuyện không cần con cái hiểu mình Sau này nó trưởng thành Lúc đó nó sẽ hiểu và cảm ơn tôi cũng chưa muộn Nhưng mà Tôi cũng không muốn giải thích gì thêm với cậu Cậu có về đọc ký hợp đồng Nhưng nếu đã ký Thì phải tuyệt đối tuân thủ hợp đồng Này Đừng nói là anh không ký nhá Tao làm theo ý mày rồi Còn tra khảo gì nữa Ê, Mà có khi nào Con bé đó nó mến anh không ta Hay là yêu anh ngược nên Mày tào lao quá đã bao giờ nàng công chúa lại để yêu một chàng trai nghèo chưa? Ồ oh. Vậy uh, công việc yêu cầu anh phải trải suốt như thế đấy à? Mày bị làm sao đấy? Hả? Đâu có ấm đầu đâu Trong đầu suy nghĩ lung tung cái gì vậy? <cười> Tổng giá trị hợp đồng là 36 triệu 36 triệu Vị chi là 12 triệu một tháng Ê không? Vậy là hơn cả lương của em còn gì? Trời Lương dành cho người nổi tiếng thế là ít <cười> Nổi tiếng quá Anh hết thời rồi anh ơi Để em nhắc lại cho anh nhớ Tuyệt đối giữ khoảng cách gần nhất là một mét Nắm tay trừ 5 triệu Đụng vào người trừ 10 triệu Cấm yêu Nếu mà yêu á sẽ bị cắt hợp đồng và bồi thường gấp 5 lần tổng giá trị hợp đồng Nghe rõ chưa? Anh liệu liệu ấy Biết rồi Mà này Nhiều lúc tao ghi Không biết mày là em gái hay là bà nội của tao gió đã hèn á thì đừng có làm anh hùng nè ừ, anh cho tôi quấy gian về nha kể cả sau này có giận mẹ có bỏ nhà đi nữa thì đừng bao giờ nói câu là không bao giờ trở về chứ anh nghĩ là tôi không thể không về hả phải tại vì Ai cũng phải cần có một mái nhà Dù là trong tim đi nữa ta -da! <cười> Hôm nay em có bất ngờ cho anh nè Ủa? Cái gì vậy? Đố anh là cái gì? Tạp chí mô tô Trời ơi, giỏi quá hả? Đây nè Đây là tạp chí mô tô Cũng như là bản thiết kế của ba em Wow. Anh coi Còn cái này nữa Cái này anh sẽ bất ngờ 
Cán xem Đây 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 Đây, đây là bản vẽ thiết kế của ba em Đây là chiếc xe mà ba em rất là tâm đắc luôn á Cái này Anh đúng là ra. bảo vật Cái này đúng là bảo vật luôn Wow Sao chuối rồi thế nhỉ? Ừ, tất nhiên rồi ba em mà Anh có sao không? Không, anh không sao Em có biết ba em là người rất đặc biệt không? Ừ. Ngày trước á, anh được nghe giai thoại về ba em qua người khác kể Anh đã khâm phục chú ấy lắm rồi Đến hôm nay, được trực tiếp nhìn mấy cái này thì anh cả rất là khâm phục chú Nhưng mà thôi đừng nói câu chuyện của em nữa Hay là kể về câu chuyện của anh đi Anh thì có cái gì đặc biệt đâu mà kể này lắm ừ, Em đã từng nghe một vận động viên rất là kỳ cụ Nhưng đã bị chấn thương nên đã giải nghệ Mấy cái hào quang quá khứ ấy mà có gì đặc biệt đâu Nhưng mà điều đáng nói nhất là lúc đó nhìn anh chán lắm luôn á Thôi đó ừ. Lúc đầu gặp anh á Nhìn chém chết Chẳng qua được cái là anh hào hiệp thôi Nên em mới... Ừ. Vậy à, bây giờ thế nào? Bây giờ á, thì khá hơn nhiều rồi Nhất là khi á, thấy niềm đam mê cây cổ của anh á Sống trở lại Thật sự Anh rất cảm ơn em về chuyện này À, hay là em xin bác Tùng cho anh vô làm gara của bác Sau này anh có tiền, anh mở nguyên một cái gara xe của anh luôn Thôi để anh tự lo được rồi Anh muốn tự tay lập nghiệp Anh không muốn người khác coi thường mình <cười> Nam nữ thọ thọ bức tương thân nghe chưa Bà chủ không có hài lòng khi mà hai người gần nhau như vậy đâu Chị nhiều Ý của chị là sao? À, ừ, không, không có gì đâu Tôi uh, nói phong long vậy thôi, chúng đâu chúng <cười> Nhiều dễ thương à, Thôi hai người tự nhiên nha Tôi vô làm công chuyện nhà Bộ anh có chuyện gì giấu em hả? Đâu có Em thấy chị nhiều cũng xác nhận đó thôi, đâu có chuyện gì đâu Có phải mẹ em đã nói gì với anh không? Thư Thư Ý Bắt gặp quả tan nha Ý chị là sao? Ờ à, Thì tôi á Phải canh chừng cậu này Bà chủ nó rồi Mấy cái chuyện mà nắm tay nắm chân vậy nè Phải báo cáo liền á Ờ à, Không có gì đâu Em đừng có hiểu lầm anh Chẳng qua là Mấy hôm trước Cô Mai có nhắc nhở anh là đừng quá trớn với em thôi Mà anh thấy tâm lý bà mẹ nào chả thế Ha, chị nhiều. Ừ, đúng rồi, cậu này nói đúng rồi đó Thật ra anh có giấu em gì không? Anh có gì đâu mà giấu em Vậy chứ quá trớn là sao? Vậy có gọi là quá trớn không? Trời trời Vậy nữa hả? Lửa gần gơm lâu ngày cũng bén cho coi Ê, Điện thoại của em kìa Alo Sao nay em không đi tập Học tại gia có gì không Đang chờ visa rồi Học hành gì nữa Bây giờ tôi không có thời gian để nói chuyện với anh Càng không có thời gian để nói chuyện tào lao với anh Vậy nha Cái gì nữa Ờ à, Nhà anh cũng lo cho anh giấy tờ đi định cư xong rồi Anh muốn gặp em Thôi được rồi, có gì mai tôi tính <cười> Bớt dẫn nhanh nha mày Có ngày lũng đầu đó Lần này mày né được là hên đó Lần sau coi chừng tao đó Sao nói chuyện cái ghê vậy Đang giận ai hả Thôi nè, có miếng nước vô hài quả đi còn nếu bực mình á giờ tập tiếp con thư nó bị cái gì á nó không có đi tập kêu nó nhà lo học hành gì á biết nữa 
Ủa Sao dạo này nó xuyên học vậy ta Mà anh thấy có lạ không Nó mà nghỉ tập á Thằng huấn luyện viên không mất tiêu luôn Baby I love you to want me The way that I want you The way that it should be Thư này Thư Tập trung em ừ, Em xin lỗi chị Mẹ em không muốn em lơ là vấn đề học hành Đặc biệt là về đàn ông á Thì lại càng không nên à, Thôi bây giờ như thế này nhá Để thay đổi không khí thì Chị em mình sẽ chuyển sang phần âm nhạc nha Để chị tìm phần nào dễ nào Em tụt mút rồi Em không muốn học nữa nghỉ đi Thư à Em cứ như vậy á, mẹ em sẽ buồn lắm á Chỉ còn 3 tháng nữa thôi là em sẽ xuất ngoại Cố gắng nên được không? Nếu em ngoan ngoãn Thì mẹ cũng không có đưa em đi du học Em có biết là Để được đi du học rất là khó không? Em có biết là có bao nhiêu người ngoài kia mà mà đi du học như em mà không được không? Chị thích thì chị đi đi Mới gì nói cáo với tôi Mà chị khuyên thật lòng nhá Em đừng vương vấn gì anh chàng đấy nữa Sẽ trả kết quả tốt đẹp gì đâu Chị không có tư cách gì về đời tôi hết á Mà Chị thấy dạo gần đây em thay đổi nhiều quá đấy Tôi chẳng có gì thay đổi hết á Tôi chỉ muốn á Là chị đem chuyện của tôi với chị á Đi tâm sự lại Kể lễ lại với mẹ tôi Trong khi đó tôi vô tư Kể chuyện chị em với chị Mà không biết gì à. Vậy mà chị cứ tưởng có chuyện gì Em hiểu lầm rồi Thôi chị đi đi Em đuổi chị á? Ừ Tôi đuổi chị đó, chị đi đi Sao mày lại khóc? Mày ngồi xuống đây Con trai của mẹ Đã trở lại là chính mình Thì uh, con vẫn là con của mẹ thôi Có khác gì đâu Tại con không biết đấy thôi Chứ mẹ là mẹ của con Cho nên mẹ cảm nhận điều đó rất rõ Lúc trước Con đã từng bất cần cho nên con đã đánh mất dần những đam mê của mình Nhưng hôm nay nhìn con như thế này Mẹ vui lắm Đây mới chính là Kiệt Con trai của mẹ đấy Nếu mà Như vậy sẽ làm mẹ vui Thì con mãi như vậy nha Mà khoan đã Tự nhiên Con lại thay đổi như thế này Chắc chắn là có một lý do Con đang yêu ấy Không có chuyện đó đâu mẹ À, đơn giản là con vì mẹ Vì mẹ nên uh, con thay đổi Thế thôi Và trọng nhất bây giờ là sức khỏe của mẹ Mẹ đi vào đi ngủ sớm đi Để con vào mắc màn cho mẹ nha Mẹ đã mắc màn rồi Và mẹ đã chuẩn bị đi ngủ rồi đấy chứ Nhưng mà nghe tiếng đàn của con Cho nên là mẹ ra đây Nhưng bây giờ việc gì cũng không quan trọng bằng Con trai của mẹ Đang quan tâm Và yêu một ai đó Thôi mà mẹ Mẹ đi vào ngủ sớm đi cho con nhờ cho con Ê à, Con Ra đây mẹ bảo này Con ngồi xuống đây Con ngồi đây để nghe anh con đàn nhá Dạ Con Đàn cho em nghe đi Mẹ vào nghỉ sớm đi Mẹ à Cũng trễ rồi mẹ ngủ sớm đi Ừ mẹ biết rồi Mẹ đi ngủ trước đây Vâng ạ Dạ Nếu mà đúng như lời mẹ nói á Thì anh đang yêu con Thư Phải không? 
nó nhỏ cái miệng thôi không biết là mẹ mà nghe thấy là mệt anh không về chuyện mà em vừa nói á anh còn chưa nghĩ tới luôn không nghĩ đến là tốt mà nếu mà có nghĩ đến á là anh cũng phải gạt khỏi đầu ngay lập tức anh cũng biết cô mai rồi á cô ấy đại kỵ tất cả những người mà yêu dòm ngó con gái cô ấy mà đặc biệt là anh á lại càng không biết rồi em cũng chỉ mong là anh biết nghĩ như thế thôi còn không á à, anh em đi bán thân không đủ tiền để trả cô ấy đâu ấy dạ đi vô môn thi đi biết rồi cẩn thận ông thi trượt giờ đấy làm gì mà trời rồi vàng vàng lên lúc đó kìa có gì để mai nói không có được tôi có chuyện nói với bà chủ gấp trường hợp này là khẩn cấp lắm rồi nói đi ừ, tôi nghĩ là lửa gần gom lâu ngày cũng bén à cô thư á chứ cái cậu mà ngầu ngầu đó ý cô nói là cụ kiệt á hả không có đâu con gái tôi làm gì mà đi có tình cảm với lại cái người cọc tính vậy chứ nhưng mà hai người đó là sao có gì chưa thì, thì, thì chưa có gì hết á <cười> mọi thứ á thủ tục gần như đã xong rồi chuyện bất động sản của tôi bên mỹ cũng xong rồi chờ làm visa nữa mà nó đi đó thời gian đâu mà yêu đương dạ vậy á bà chủ có qua đó với cô thư luôn không rồi công ty của mình có quản lý từ xa được không bà chủ? Thật ra chuyện này tôi cũng rất là trăn trở Tôi mà đi thì cũng chưa có tìm ai có thể thay thế quản lý công ty gia đình được ừ, Dạ Ờ à, mà bà chủ Cái người đàn ông mà hồi chiều chở bà chủ về á Chắc là đối tác làm ăn với công ty mình Đang giúp đỡ công ty mình đúng không bà chủ? Ừ Đối tác Rồi sao? Ủa? Mà làm gì chị quan tâm chuyện riêng của tôi quá vậy Biết đủ Tốt không biết nhiều ha Coi chừng cái miệng ha Ngộ ghế ta Người đưa kẻ đón Nhưng mà tối tối á Lại thui thủi có một mình à Đúng là lắm mối tối nằm không mà Nhìn cái gì? Không ạ Tôi muốn vô trong đó Thư Cuối cùng em cũng chị ra gặp anh rồi hả? À Thư À chị Chị vô đi Tới đây chi nữa Đã nói là tôi không rảnh mà Cho anh xin lỗi đi Tôi không có giận hờn ai hết á Không giận thì, thì bây giờ mình vô hai đầu đi chơi nha Tôi đã nói tôi không rảnh Tấn hiểu không vậy? Đi về giùm cái ha Thư Thư Em đừng có vậy mà Hãy để cho nói cho hết đi Ê Muốn chết hả mày? Anh vô đi Thì ra là em học Với thằng đó đó hả? Ừ đó Về được chưa hả? Vậy thôi, 
đi chơi hay đại ca chơi này à. anh hay quá ha cho tôi biết bộ phận này trong mô tô gọi là gì đèn mà không biết đèn đề nghị anh phát âm bằng tiếng anh sao không biết à chị hiền là gia sư rất là giỏi của em á có gì không biết á anh cứ hỏi chị nha ừ. em mượn đi ê hai chị em học với nhau nha ê đâu có được em kêu anh đến đây là học chung với em mà sao lại học chung anh tưởng là em kêu anh qua đây chờ em thôi chứ anh rất là đam mê mô tô đúng không ờ thì liên quan gì tài liệu ở trên internet rất là nhiều nếu mà anh biết tiếng anh rồi á anh có thể tự tra cứu sau đó anh có nhiều kiến thức hơn nữa và anh không còn tự ti nữa ừ ha vậy mà sao từ trên nay mình không nghĩ ta ý chị là gì chị hiền à không có gì ý chị là nếu như ngay từ ban đầu á mà anh kiệt học chung với chị em mình thì có phải vui hơn bao nhiêu không đúng không à, thôi bây giờ như này ha chúng ta bắt đầu học nhá xíu nữa học xong á chờ em ra đây xíu nha đi đâu xíu nữa mình biết <cười> Ngồi im coi Làm gì cục cựa hoài sao tôi vẽ Tôi thấy uh, Gia sư Hiền nói chuyện cũng đúng Mặc dù là Chưa tiếp xúc nhiều với mẹ cô Nhưng mà tôi có thể cảm nhận được Mẹ cô là một người rất thương yêu cô Không giống những gì mà cô nói với tôi Ngồi im đi Mẹ tôi vậy thôi Bà ấy muốn tôi ra nước ngoài á để rảnh rang Làm những gì bà muốn á. Có thương yêu gì tôi đâu Thì uh, Tất cả là Mẹ cô lo cho tương lai của cô thôi Cô uh, Không thấy Gia Sư Hiền nói gì à Nếu mà cô ta Có cơ hội giống cô Thì kiểu gì cuộc sống của cô ấy Với gia đình cũng sẽ thay đổi Bực mình lắm rồi đó Sao lại bực Tôi thấy con nhỏ đó thì hơi lanh tranh một xíu Nhưng mà chung quy lại cũng là người tốt Chuyện gì cũng muốn tốt cho cô với gia đình Nhưng mà cái gì cũng có giới hạn Đâu phải cái gì cũng nghe lời mẹ tôi Còn anh á Không nói được gì hay ho Im lặng giùm ha Kể ra cô vẽ ông rất là đẹp Tại sao cô lại không cố gắng để phát huy ngành nghề này nhỉ? Vẽ vời đó chỉ là tiếp nối cái sở thích của ba tôi thôi Ê Sao cô không phát triển về ngành thiết kế? Ví dụ thiết kế mô tô chẳng hạn Ở Việt Nam có thể là chưa có ngành này Nhưng mà chắc chắn ở nước ngoài là phát triển rất lâu rồi Ờ ha Tôi không nghĩ ra ta ừ. Nếu mà cô làm ngành nghề này Thì cô vừa có thể phát huy được niềm đam mê của ba cô Lại vừa tạo cho bản thân sự hứng thú Một công đôi việc ha? Cũng đúng Nhưng mà Nói đi nói lại nha ừ. Hồi nãy giờ Anh cứ hướng tôi ra nước ngoài Hay là anh cũng muốn tôi đi du học Bà nè Hay là Anh cũng là gián điệp Làm gì cho cái chuyện đó Không có thì tốt Thư này Thật ra Tôi có chuyện này muốn nói với cô Chuyện gì vậy? Mà Có gì đó thì anh nói đi Tại vì mà gặp ngừng hoài vậy À Hay là Anh muốn tỏ tình với tôi à. Cảnh cáo nha Không có cửa đâu Tại đi hẹn hò với tôi à? Đi đâu kệ tao 
Bạn mày câu có những cái kiểu tao đi với tình nhân đó Mày là vợ tao Hả? Anh có cần em nhắc lại hợp đồng không? Có cái gì đâu mà không nhớ Anh nên nhớ ạ Mình theo sát thư để làm gì đấy Đừng có mà quên nhiệm vụ Dạ Con biết rồi ạ Né Giọng cứ như là mệt mỏi lắm ấy Nhìn cái thái độ như là vừa đi hẹn hò về Đây Tao nói chuyện với mày không mệt, nói chuyện với mẹ Đi ngủ Trẻ xanh Anh Hưng Làm gì để tôi đợi lâu vậy mày Anh cứ bình tĩnh, em có quà cho anh nè Cái gì á? Anh coi đi rồi biết Mày có nghe được tụi nó nói gì không? Xa quá, em không nghe được Nhưng mà nhìn tụi nó thân thiết với nhau lắm Chắc chắn là yêu nhau Đúng là không uống công Em theo dõi cả ngày nay luôn á Anh thử nghĩ coi Nó với gia sư á, yêu nhau vậy Mà trước mặt con Thư á, là như không quen biết Chuyến này mà con Thư biết sự thật á Không biết chuyện gì ha <cười> Thì có phim hay để coi chứ gì biết cô gái trong clip này cổ tên là Hiền em gái của Kiệt á là anh em hả? Ừ. Ủa Mình sao em có cái clip này nè đừng có nói với anh là em theo dõi Kiệt nha theo dõi đâu em à... có dính dáng gì tới ổng hết á hay là hai đứa có có lấn cấn gì với nhau em với Kiệt có lấn cấn gì đâu thời gian gần đây em không tới Kiệt cũng xin nghỉ nó nói là nó bận chuyện gia đình mà ổng hay bận chuyện gia đình lắm hả anh ừ. hoàn cảnh của Kiệt cũng lao đao dữ lắm Mẹ thì bị suy thận nặng Còn gia đình thì khó khăn Nói chung là cũng có nhiều thứ phải lo lắm Dạ, em biết rồi, cảm ơn anh nha ừ. Anh lấy cái clip ở đâu ra vậy? Anh cũng cực khổ lắm mới có được á, chứ không dễ dàng đâu Nhưng mà Tại vì anh nghĩ tới em Anh muốn em biết sự thật dù sự thật rất là đau lòng Thôi đi, anh cũng chẳng tốt lành gì đâu Thôi Đừng suy nghĩ lung tung nữa Hay là Mình đi coi phim đi Hả? Coi phim hả? Ừ Mơ đi Thư Thư
hiền anh kiệt và cả mẹ nữa tất cả đều lừa dối mình mẹ nói với thằng kiệt rồi đây là lần cuối cùng không có chạy thận chạy thiết gì nữa đâu sao ạ mẹ nói sao cơ thì là đau chứ sao mẹ chả hiểu các cô y tá lấy ven cái kiểu gì mà đau lắm cơ mẹ phải cắn răng lại ấy. mẹ chỉ là hơi yếu xíu nên hơi khó lấy ven thôi mà mẹ nói như thế là anh cũng định không đưa mẹ đi chạy thận luôn hả ai nói con nói chứ ai Ê, con nói hồi nào thì lúc nãy mẹ bảo là đây là lần cuối cùng Con im lặng không trả lời Thì theo mẹ im lặng tức là đồng ý <cười> Thôi mẹ ơi Nghe con nói này Mẹ ở nhà bây giờ mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe Mẹ phải nghe chúng con Phải đi bệnh viện nhiều vào thì mới khỏi được chứ Mẹ cố chịu đau một tí để phải đi thôi nhá Sẽ hết mà yeah. <cười> Thôi Con đi thi đấy nhá Ừ, này Cố gắng lên thi làm bài cho tốt nhá Mẹ con mình cùng cố gắng nha Cố lên Nè ừ? Em tính vô thăm bà già đó thiệt á hả? Anh không thấy tôi cầm gì hả? Anh về đi, anh nhiều chuyện quá hả? Gì? Tự nhiên đuổi anh về vậy? Tôi cảm ơn vì anh đã cho tôi xem cái clip Nhưng mà tôi sẽ đã anh sau Còn bây giờ đi về giùm ha Thư Em coi thường anh quá rồi đó Ý anh sao Tất cả những chuyện anh làm trong thời gian qua Là muốn chứng tỏ cho em thấy Anh rất quan tâm em Anh muốn làm người yêu của em Coi như là Là vậy đi Nhưng mà bây giờ thì anh đi về đi được không Anh nhiều chuyện quá à Không được Chuyện của em cũng là chuyện của anh Chuyện của anh vậy anh đứng đó đi Anh không về thì anh đứng đó luôn đi Thư, Thư. Anh sắp đi định cư rồi Anh sẽ tổ chức tiệc Em phải tới nha à, Con chào cô ờ, Ủa Con là... À, dạ con là Thư Học sinh của chị Hiền Con tới đây thăm cô à, Thư đây à Dạ Ừ ờ, Cô biết rồi Cô có nghe cái Hiền nó nói nhưng mà cái hiền nó mới vừa đi rồi con à, Dạ con biết rồi Thôi bây giờ cho con vô trong chờ chị Hiền xíu nha Ừ con vô thì được rồi Nhưng mà cô sợ là con đợi hơi lâu đấy Bởi vì hôm nay cái hiền nó đi thi Mãi đến trưa mới về cơ Mà này nếu con đến sao không gọi điện thoại trước Thư này, ngồi xuống đây con Dạ Con uống nước đi Dạ, con cảm ơn con Bây giờ con cứ ngồi chơi Một lát nữa cô sẽ nhắn tin cho cái Hiền Sau khi mà thi xong cái Hiền đọc điện thoại Ê. là biết ngay Dạ thôi, cô đừng nhắn tin cho chị Hiền làm gì hết Con tới đây là con thăm cô thôi Cô nhắn tin là mẹ con biết mẹ con la Ồ, sao lại la Nhà con nhiều chuyện rắc rối lắm Không có... Nói chung á là cô giữ bí mật cho con nha <cười> Ừ thôi được rồi dạ. Con không thích nói thì cô cũng sẽ không nói Cảm ơn cô à, Sức khỏe của cô dạo này ổn không cô? À, cô khỏe Chị Hiền lo cho cô lắm á Và cả anh Kiệt nữa à, Con cũng biết thằng Kiệt à? <cười> Chị Hiền lúc nào cũng nhắc Tới cô với anh Kiệt hết trơn á à, Chắc là chị thương cô nhiều lắm ha Ừ Cái Hiền ấy nó ngoan và nó hiếu thảo lắm Thương mẹ, thương anh Con gái chân yếu tay mềm thế mà Bất cứ nghịch cảnh nào cũng có thể vượt qua được Ai, Chả bù cho cái thằng anh của nó Con thấy có nhiều giấy khen của ảnh Vậy thành tích ảnh cũng tốt mà cô Đúng Nhiều thành tích lắm Đấy là cái 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 quá khứ hồi xưa đấy Dạ Ôi rồi ôi Cái quá khứ dài dằng dặc đầy những huy chương Nhưng mà Từ cái ngày mà bị thương ấy Là bỗng nhiên trở thành một con người khác Lúc nào cũng như là một cái xác mà chẳng có hồn ấy 
cô là mẹ đây này mà cô thấy thằng kiệt nó bị như thế thì cô xót cô thương cô càng muốn đến gần quan tâm nhiều hơn càng muốn chăm sóc nhiều hơn thì nó lại càng muốn đẩy cô ra xa hơn vậy là cô cũng kỳ vọng nhà ảnh lắm đúng không không con nghe lạ lắm đúng không bởi vì tất cả các bà mẹ đều có một câu trả lời chung rằng là rất là kỳ vọng vào con của mình Nhưng riêng cô, cô lại có suy nghĩ khác Bởi vì cô nghĩ như thế này, mỗi người đều có một cái khả năng riêng Mỗi người đều có một cái suy nghĩ và ước mơ riêng Cho nên là cô cứ để cho con cái phát huy hết khả năng của mình Thích làm gì thì cứ làm Chứ cô không có áp đặt Bởi vì khi mà áp đặt thì con của cô sẽ bị áp lực Con ước gì á, mẹ con cũng nghĩ được một phần như cô Sao thế cô chưa hiểu? Mẹ con bắt con đi du học Thế là con đi du học á? Nhưng mà con không muốn Ôi trời ơi con ơi con phải nghĩ lại nhá Bởi vì đi du học là ước mơ của biết bao nhiêu người đấy Và ngay cả cô, cô là mẹ đây này Cô cũng ước gì là cô có khả năng để đưa con cô đi du học đấy Nhưng mà mẹ con không có nghĩ như cô đâu Mẹ con muốn con đi khỏi đây để mẹ con có thể tự do Mẹ con muốn áp đặt con Muốn làm đủ thứ hết con à, không một người mẹ nào mà muốn đẩy con cái của mình đi xa mình cả Mẹ lúc nào cũng muốn ở cạnh bên con, không bao giờ muốn rời xa con đâu Con hiểu không? Chị vô kho, lấy hết đồ, hết quà cáp của mẹ, đem ra đây Lấy đồ chi vậy? Đi cho Cho Mà cho ai Chị Hiền gia sư của tôi Cô Hiền hả Giờ tự nhiên cô kêu tôi đem đồ qua cho cô Hiền làm sao vậy Nè Quà cáp của mẹ không xài tới Với lại đồ cũ của tôi á Thì đem đi cho đi Chứ để làm cái gì ừ, Từ trước tới giờ mấy cái này bà chủ cho tôi không mà Tự nhiên giờ cho cô Hiền Bây giờ chị có đi lấy không Đi À mà chị Sáng giờ có ai tìm tôi không? Có cậu Kiệt á Tới đây mấy lần luôn á kiếm cô Rồi nói á, gọi điện thoại cho cô nữa mà không có được Cứ chạy tới đây hoài à Rồi hỏi tôi coi cô về chưa Bộ hai người có chuyện gì hả? Không, không có chuyện gì hết Không có chuyện gì thiệt không? Chứ tôi nói gió chị làm gì? Ừ, có chung cửa rồi kìa Để tôi ra coi ai Mới nhắc Tàu Tháo á Thế nào Tàu Tháo cũng tới nữa cho coi anh Kiệt Em bị làm sao vậy? Bữa nay buồn bực, muốn đánh lộn được không? Được Vậy đi qua phòng tập đi Qua phòng tập làm gì? Bây giờ tôi muốn xả chết ở đây Ê! 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 Không được nắm tay Mua ra Không! Ê! Không! Hôm nay có chuyện gì vui mà thương chơi lớn quá vậy? Hôm nay là ngày kỷ niệm một tháng 15 ngày Anh Kiệt có được một học trò xinh đẹp như Thư oh. Nên chào nè anh Kiệt bao nha mọi người oh. Yo. 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 Ăn uống no say rồi, muốn đi tăng 2, tăng 3 gì Cứ nói với sư phụ của Thư nha Yo. Xin thay mặt tất cả anh em gửi lời cảm ơn anh Kiệt <cười> Anh Kiệt, anh Kiệt, anh Kiệt, anh Kiệt, anh Kiệt Alo Hiền à Đang đâu đây Em đang đi công chuyện Có chuyện gì không anh à, Chuyện gấp cho anh 5 triệu cái Cái gì 5 triệu á Anh làm cái gì đấy à, Anh nói chuyện thì cứ chuyện đi Chuyện gấp lắm nhá Công nhận Hồi nãy chơi nó cái giới nó đã thiệt á Nhìn cái mặt nó tiền ngu Nó cười Mẹ cái thằng này Dai như đĩa vậy để anh vô nói chuyện với nó Ha Để đó tôi xử lý Anh đi về đi Cái thằng này nó lì lắm Để anh kêu người đập cho nó một chút Nè 
Anh nói là cái gì cũng nghe theo tôi mà Hay là anh muốn tôi cấm anh tới đây luôn Đi về đi Làm gì anh cứ canh me đeo bám tôi hoài vậy Gì Canh me đeo bám Ừ anh giống như con đĩa vậy đó Cứ bám vô chân tôi hoài à Em bị làm sao vậy Từ sáng tới giờ Anh thấy em thành sự rất là lạ Có gì lạ đâu Tại anh chưa quen thôi Anh thật sự không hiểu nổi cái tính khí khất thường của em Thật ra là em đang muốn gì Muốn biết tại sao chứ gì Chị chở tôi đi đây một xíu đi Tôi cho anh biết Làm gì vậy? Không biết là nguy hiểm lắm không? Anh thấy quen lắm đúng không? Đừng có căng thẳng quá Em chỉ muốn nhờ anh đưa tới thăm mẹ của chị Hiền thôi mà Dạ Đó là con à Con chào cô Con để quên gì sao Dạ không con tới đây thăm cô lần nữa Anh Kiệt Mẹ. đưa con về à. À. Thôi vào nhà đi Vào nhà Em đang tính làm gì vậy Hả? Anh ngạc nhiên lắm đúng không Và con muốn quay lại đây Cũng có chuyện muốn nói với gia đình mình Chuyện gì thế hả con? Quỹ từ thiện của bà ngoại con cũng đã chốt danh sách Và chỉ còn một tháng nữa sẽ giải ngân Và sẽ chuyển cho cô 500 triệu 500 à. triệu gì? À, dạ, không, không. Gì? không có gì đâu mẹ Chắc là cô không biết 500 triệu đó cũng chỉ là chi phí làm phẫu thuật mà thôi à. À. Anh Kiệt Con cứ để cho Thư nói Mẹ chưa hiểu chuyện này mà Con cứ nói tiếp đi Con quả thận thì sẽ do anh Kiệt hoặc chị Hiền sẽ thay cho cô Anh muốn làm gì? Tôi muốn là người phải hỏi cô thôi đó đó Có chuyện gì vậy con? Mẹ Đứng lại Hai đứa đang âm thầm giấu mẹ chuyện gì có đúng không? Vâng Hai đứa đang âm thầm để chuẩn bị đưa mẹ đi phẫu thuật thay thận có đúng không? Số tiền 500 triệu từ quý từ thiện là như thế nào? Nói đi! Là tụi con có nhờ mẹ của Thư giúp ạ Và anh em tụi con có hứa là sẽ giúp lại cô một số chuyện ạ Thế còn của thận là của ai? Của con có đúng không? Có đúng không hả Kiên? Tại sao vậy? Tại sao lại như thế này? Mẹ đã nói với các con như thế nào? Sống chết đều có số cả Mẹ không sao hết Mẹ chết mẹ cũng vui lòng Mình không đi xin giỏ ai hết Nghèo cho sạch rách cho thơm Các con có hiểu không? Bây giờ tại sao các con lại đi lừa gạt người ta? Tại sao vậy? Không phải đâu mẹ ơi không, không, Mọi chuyện không có như mẹ nghĩ đâu ạ Mẹ nghe tụi con nói đó Mẹ à Tất cả Anh em con chỉ muốn tốt cho mẹ thôi Tốt là thế nào Tốt là chính mẹ lấy đi quả thân của con trai mình hay sao Như thế gọi là tốt à Thôi được rồi Thế thì mẹ sẽ chết Mẹ sẽ chết ngay lập tức để không biệt lòng cái con nữa Ê, Ê, mẹ. mẹ Mẹ ra đi Mẹ, 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 ra đi. mẹ bình tĩnh lại đi mẹ Cô hài lòng chưa? Hả? Đi
Bây giờ cô hài lòng chưa? Cô về đi Đừng để tôi gặp lại cô nữa Anh Nếu mẹ tôi có vấn đề gì Tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu Anh Kiệt Gì nữa đây? Hôm nay là tiệc chia tay của anh Sao em chưa tới? Bữa nay tôi không có rảnh Không có mút gặp anh đâu à, Nhưng mà anh nói nghe nè Nhà anh là lo thủ tục xong hết rồi Tuần sau là sẽ chuyển đi Anh sắp không còn cơ hội để gặp em nữa rồi Cho anh gặp em một lần cuối đi Anh đi rồi anh về Muốn gặp khi nào chẳng được Cho em gặp một lần cuối cùng nha Anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa Tôi không có rảnh Để khi khác đi Ngày mai nha 6 giờ chiều mai quán cơ được kê cũ Không có hứa Thôi nha Vô mấy em Đại ca Em tới nè ừ. Ủa Thư với mọi người đâu rồi Bể kèo rồi Thôi anh đừng có buồn Thua kèo này á Mình bày kèo khác Có ở đâu <cười> Nói hay lắm mày Ngủ đi em em Cho thêm bia đi em ơi Cô Thư Uống sữa đi Chị để nó đi ừ, Có chuyện gì mà tôi thấy hôm nay cô buồn vậy Không có gì Tôi biết rồi Hai người lại giận nhau nữa rồi phải không Biết ngay mà mà cô á, với cậu Kiệt đừng giận nhau lâu Làm lành đi Tại vì á, chỉ có cậu Kiệt mới chịu nổi tính khí của cô thôi à Ý chị là sao? Anh ta tốt Còn tôi khó ưa hả? Ý tôi á, là cô á, đôi lúc hơi nóng tánh một chút Còn cậu Kiệt á, thì điềm đạm hơn Nên á, có cậu á, bên cạnh cô á, thì bà cũng an tâm Tôi không còn anh ta bên cạnh Hôm nay, ngày mai và mãi mãi ha Chị đi ra đi Mẹ đi đâu vậy á? Mẹ đi sinh nhật một người bạn về Ai chở mẹ về? Chú Đạt Bà của mẹ con cũng biết rồi đó à, Thì cái chú mà Bên ngoại giới thiệu cho mẹ chứ gì Đi chung xe Chắc cũng sắp làm vợ người ta rồi Đúng không mẹ? Con nói gì kỳ vậy? Thì con thấy chú đó chăm sóc cho mẹ Nhất cả váy cho mẹ nữa mà Con à Chỉ là cái váy của mẹ dướng vô cửa xe Cho nên chú gỡ cái giùm thôi Mẹ nói dối mà không chết mắt luôn á Ai cho con cái quyền phát xét mẹ Con nó nhớ mẹ là mẹ của con Mẹ đi đâu làm gì Không tới lượt con phải lo đâu Con đâu có dám phán xét mẹ Chẳng qua là con Cảm thấy thương vong linh của ba thôi Cái gì Tự nhiên con lôi ba vô đây nữa là sao? Thì rõ ràng mà Từ cái ngày ba mất Thì mẹ ghét bỏ con Tại vì Con là người gây ra tai nạn cho ba Con Có bao giờ mẹ nói điều đó không? Mẹ đâu còn phải nói Con nhìn con cũng đủ biết mà Mẹ muốn đẩy con đi Rồi mẹ xa lánh con Bao nhiêu đó chưa đủ để trừng phạt con sao Con à không phải như vậy Con phải biết là mẹ rất là bận rộn Bao nhiêu chuyện công ty Rồi bây giờ bên công ty ngoài lại mở rộng ra nhiều thứ khác nữa 
mẹ nói gì mà chẳng được giờ quen người đàn ông mới rồi kìa cô nói cái gì vậy hả mẹ nhắc lại mẹ đi đâu làm gì không đến lượt con phải lo mẹ thế này thế kia đó cũng tại vì người đàn ông khác bây giờ mẹ muốn đẩy tôi đi tôi đi rồi để mẹ thảnh thôi đi lại với ông ta chứ gì ngay cả đứa con gái của mẹ mà mẹ cũng không cần đúng không con nói cái chuyện gì vậy hả nè nếu mẹ không đưa con đi du học thì con ở đây với lớp bạn hư hỏng của con con sẽ ra sao chứ sao tôi lo cho cô là tôi sai à tôi không cần mà lo cho tôi không lo tôi không lo cho cô cô lấy tiền đâu cô ăn quần áo đẹp đâu cô mặc rồi điện thoại rồi laptop rồi son phấn tôi không cần những thứ đó bà hiểu không Có về bên nhà không? Ừ thôi Để bà nghĩ chứ đừng nói không còn lại lo nữa ừ, ừ. Thôi ha Cô Nhiêu Cô Nhiêu Cô Nhiêu Ừ bà chủ Giờ này mà cô còn ăn no ngủ sai cho được Thôi nó về chưa? Về chưa Giờ đi đâu không biết nữa Mà bà chủ báo công an chưa vậy? Nói rồi Họ cứ kêu chờ thêm Tại vì cũng có mấy đứa giận ba mẹ rồi bỏ đi bốn năm ngày đó mà thôi mẹ đừng lo lắng quá cô thư nhà mình biết rõ mà chắc không có sao đâu sao không lo được chứ cô chưa có con cái thì cô chưa biết thôi cha mẹ nào mà không lo nếu mà bà lo lắng cho cô thư vậy thì bà đừng đuổi cô đi cô biết cái gì mà cô nói tại sao cái gì cũng lỗi của tôi vậy lấy ba nó cũng lỗi của tôi Đẻ nó nó cũng lỗi của tôi và nó bỏ nhà đi cũng lỗi của tôi Cái gì cũng lỗi của tôi hết á Tôi lo cho cô là tôi sai à Tôi không cần phải lo cho tôi Tôi không lo cho cô, cô lấy tiền đâu cô ăn Quần áo đẹp đâu cô mặc Rồi điện thoại, rồi laptop, rồi son phấn Tôi không cần những thứ đó Bà hiểu không? Bây giờ cô hài lòng chưa? Cô về đi Đừng để tôi gặp lại cô nữa Nếu mẹ tôi có vấn đề gì Tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu Anh Kiệt Tại sao? Đây là tiền tiết kiệm của mẹ Sổ này có 68 triệu Mẹ để dành cho con Để sau khi con tốt nghiệp Con ra trường con có số tiền này Mua một chiếc xe mới để đi làm Còn đây Sổ này có 125 triệu Mẹ để dành để cưới vợ cho con Hiền này Con đừng bao giờ có cái suy nghĩ rằng là Mẹ thương anh nhiều hơn con nhé Mẹ hay quan tâm anh Hay lo lắng Chăm sóc cho anh Là bởi vì Mẹ tin tưởng ở con nhiều hơn Con là một đứa con gái Nhưng lại rất mạnh mẽ Rất vững chãi Và rất giỏi giang 
Lúc nào mẹ cũng yên tâm về tất cả mọi quyết định và công việc của con Còn anh con Đến giờ này Vẫn còn lông bông Mẹ không tài nào yên tâm được Mẹ không thể nào mà nhắm mắt được Khi thấy con cứ như thế này đâu Mẹ à Việc quan trọng nhất bây giờ Là phải thay thuận cho mẹ Mẹ đã nói rồi Các con làm sao thế Lại không nhớ những gì mẹ dặn đúng không Bây giờ bệnh của mẹ thì mẹ biết này Sức khỏe của mẹ thì mẹ biết này Mẹ đã nói là mẹ rất khỏe Con có nhìn thấy không Mẹ đang rất khỏe có đúng không nào Cái quan trọng nhất là Sức khỏe của hai con Và tương lai của hai con Rõ chưa Không có tương lai gì hết Bây giờ mẹ mà cũng bệnh hề gì Anh em đúng con làm sao mà sống rồi Nhìn nó đúng đó mẹ Mẹ phải sống thật khỏe Thật vui Để còn uh, dựng vợ gà chồng cho tụi con chứ Bao mươi năm Sống vất vả để lo cho tụi con Thì bây giờ mẹ cũng phải cho tụi con cơ hội Để bao đáp mẹ chứ Mẹ ơi Từ trước đến nay á Anh em chúng con chưa bao giờ xin mẹ điều gì cả Nhưng mà ngày hôm nay á Con xin mẹ đúng một điều thôi Con mong mẹ hãy nghe anh em chúng con Để chữa bệnh tật cho mẹ được không để ba mẹ con mình cùng sống hạnh phúc đúng không ạ? Tại sao lại ăn nói linh tinh như thế? Mẹ đã bảo là mẹ vẫn khỏe cơ mà, có đúng không? Mẹ khỏe và mẹ đang sống với các con đây này Mẹ, à? mẹ đang ở bên cạnh các con mỗi ngày này Không được khóc, ai cho các con khóc Không được khóc cơ mà Mẹ Chỉ cần mẹ thay thuận Cả nhà mình lại sống tốt đẹp cả Con hứa với mẹ là sẽ không sống bất cần nữa Nha mẹ Đúng đấy mẹ Con hứa với mẹ con sẽ không khóc nữa Con không khóc nữa đâu Mẹ đi thay thật nhá Mẹ nhá ừ. à. Mẹ đồng ý Mẹ đồng ý đi thay thật Trời ơi, em tới đây thì hay quá à. Cô Thư á, bỏ nhà đêm qua tới giờ rồi Cả nhà đang lo sốt gió lắm á, giúp chị với Thế cô Mai thế nào rồi hả chị? Toàn thể y bác sĩ á, đã cố gắng hết sức rồi Là sao ạ? À? Ê, 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 lộn Chết rồi, bây giờ lộn Tôi, là... tôi đã cố gắng hết Ôi sức rồi ơi. Ê, trời ơi, mấy đứa này Làm như mình mắc nợ nó từ kiếp nào á Cô đừng khóc nữa ạ Con nghĩ Em Thư là một người rất thông minh và cá tính Dù em ấy có đi đâu đi chăng nữa Thì em ấy cũng sẽ biết đường bảo vệ bản thân mình thôi ạ Thật ra Lúc nào cô cũng lo cho nó Cô sợ nó bị Bạn bè không tốt Bị người khác hại Rồi ảnh hưởng tới tương lai tới cuộc đời của nó Nhưng mà dường như Cô càng lo cho nó Thì nó lại càng xa cách cô 
không phải đâu cô ơi Cô đừng nghĩ vậy ạ Em Thư không hề xa cách cô đâu ạ Cô biết không Cô phải vừa làm cha Vừa làm mẹ Phải quán xuyến bao nhiêu triệu của cô Nhưng cô cũng không nói Để cho nó phải lo lắng Nhưng mà cuối cùng Cô à Con thấy Cô vẫn chưa hiểu Thư đâu Tất cả những gì mà Thư muốn Chỉ đơn giản là được gần gũi với những người mà cô ấy yêu thương thôi Mà sao cô biết Tất cả những hình vẽ đó Đều thể hiện lên mong muốn của Thư Suốt ngàn cứ lông bông ngoài đường Thư ơi Sao con lại có thời gian dễ những cái hình ảnh đẹp như vậy chứ Nếu cô dành thời gian nhiều hơn cho Thư Thì cô đã biết rồi Vậy là Vậy là Cô chính là người Đẩy con gái mình ra nông nổi như thế này Thư ơi Cô ra nông nổi như thế này là tại mẹ Thư ơi Không phải đâu cô ơi Cô ơi Cô đừng khóc nữa ạ Không phải như thế đâu cô Dạ, con chào chú ạ Thư có tới đây không hả chú? Không biết Không nghe Không thấy Nếu Thư có tới đây Thì phiền chú nhắn dùm Thư là gọi cho con thế ạ Con đã làm gì bé vậy? Dạ Chú nói cho con biết Con Thư nó là một cái đứa dễ bị tổn thương Từ khi ba nó mất Nó sống thui thủi một mình Tự dằn vặt mình Chú rất thương nó, coi nó như là con của mình như vậy được Cho nên chú không chấp nhận một người nào đó Làm cho nó tổn thương hay làm cho nó buồn Mọi người ở đây sẽ không đón chào con nữa Nếu như con không còn thật sự là bạn của thương Dạ, con hiểu rồi ạ à. Con xin phép chú ạ Cần, con đừng có quan cố như vậy Thôi được rồi Để bác điện thoại cho mẹ con nói một tiếng Dạ, thôi bác ờ, Con sẽ về với mẹ mà Về thiệt không? Dạ Ờ, như vậy phải ngoan không? Không ngờ đứa con khé tuổi ăn tuổi lớn Như Thư Mà lại chỉ có mấy bộ đồ Không phải đó bà Cô Thư lấy quần áo đem cho hết rồi À, đúng rồi đó con có nhận được một số đồ và quà của Thư gửi cho ạ Thì cô Thư nói là bà kêu cô Thư cho quần áo rồi mấy cái quà nữa đó Đem cho gia đình cô Hiện à, Tôi đâu có nói Rồi vậy là tôi hiểu rồi Nè cô Thư có tốt bụng á Cổ tự ý đem cho quần áo rồi cho luôn mấy cái món quà mà người ta tặng cho bà Bà chưa có dùng tới á Không ngờ Con Thư nó lại tốt bụng đó như vậy Mà từ trước giờ 
cô chỉ biết trách lầm nữa Cứ nghĩ là Nó chỉ biết ăn chơi liêu lỏng Thưa ơi Mẹ sai rồi Mẹ xin lỗi Cô ơi Cô yên tâm đi ạ Chắc chắn là anh Kiệt sẽ tìm ra thư ạ Học viên phản hồi rất tốt về em Anh quyết định là ký hợp đồng dài hạn với em Dạ em cảm ơn anh nhiều Cố gắng dạ, nha Dạ dạ Anh dạ. ừ. Dũng Hả? Thư qua đây không? <cười> không có kiệt thì làm sao có thư Không có giỡn nữa Ủa không có giỡn đâu à, Mấy hôm nay không có thấy thư tới đây à, Tụi em đi đó Alo Ủa mà Mày tới chưa? Tối nay em Hưng làm thì chia tay nè à, Sợ gì? Có con Thư nữa mà Ông không trả thì con Thư trả Mày lo gì Rồi Vậy ha Tôi là bạn của Hưng Tới để tham gia tiệc Nhà anh Hưng đã dặn tụi em là đủ khách rồi Anh xin phép mà anh đi chờ ừ. Chưa có thầy đâu nha Thư à anh biết là em không yêu anh Không dành tình cảm cho anh Nhưng mà Hôm nay em có mặt ở đây Là anh cảm thấy mãi nguyện rồi Anh sắp đi rồi Anh chúc em Hạnh phúc Và luôn vui vẻ bên người mà em yêu Này Bữa nay sao anh hát hay rồi còn nói chuyện hay nữa vậy Để thử cho anh một ly nè Mọi người ơi ừ. Vô đi Vô vô Thôi Cạn ly nha Cạn ly nha mọi người Hết nha nữa đúng ở đâu có thư thì ở đâu có tao được chưa anh già đi 
Ở đây không ai cần anh hết đó Em đi về với anh đi Mẹ em đang rất lo cho em đấy Đi Mày, mày nghe chưa? Người ta đuổi mày kìa Tự giác đi Người ta đuổi nhục lắm đó Đây là việc của tao Đi về Bỏ về Bỏ về Không Bỏ về Bỏ về Bỏ về Mày ra ngoài Thư Em nhìn lại bộ dạng của em kìa Không nghĩ cho bản thân em phải nghĩ cho mẹ em chứ Đi Tôi ở đây Ở đây tôi không cần về anh vậy đâu rồi tôi Anh về mà anh lo cho gia đình anh đó Mẹ anh sắp chết anh về đâu kìa Uống nửa đi mọi người ơi Tôi bỏ rơi tôi đi Anh định làm gì tôi Ở đây là đâu Được à Không sao em bình tĩnh đi Ở đây là nhà Không sao hết Tôi muốn về nhà Anh nghĩ là ở đây đi Anh bỏ nha. tôi ra Anh đi Anh đi em thương à Anh bỏ anh tôi ra Em bình tĩnh lại Em bình tĩnh Anh yêu em mà Anh yêu em mà Nhưng mà tôi không yêu anh yêu anh Anh yêu em mà Anh bỏ tôi ra đi Xong rồi, không sao nữa Anh à Tại sao anh luôn đối thật sự tốt với một người con gái sợ hãi như em vậy? Tại vì em đã là một phần cuộc sống cho anh rồi. <cười> <cười>